Weiter geht's mit Uncharted 4. Wir sind mit Sam unterwegs. Mit kleinen Sam. Die Drake Brüder. Die Brotherhood. ist es plötzlich. Willst du deine Jacke zurück? Nein, 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 nein. Wir müssen weiter. Ja, in der letzten Folge kam... Cooles Skateboard dann für was? Haben eine große Enthüllung, dass Sam im Gefängnis nicht ausgebrochen ist mit der Schießerei mit Hector. Sondern ja, der Raff, der Rafe, oder der Raffaello, er hat ihn anscheinend rausgeholt. Und, und Ned hat sein, ja, seine Frau und sein Leben für seinen Bruder geopfert. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und was wir überhaupt hier in dieser Villa machen. Ich bin mir sicher, dass die Vordertür verschlossen ist. Und schauen wir mal. <lacht> Tatsächlich. Siehst du? Was habe ich gesagt? Hm, den Versuch war es wert. Dann mal einen anderen Weg suchen. Nicht weiter. Mann, was meinst du, was so ein Haus kostet? Ich glaube, die Antwort macht einen nicht auf. <lacht> Na, wo ist denn der Weg? Egal, ein bisschen umschauen geht auch. Da kommen wir her. Kann man denn hier nicht hochklettern? Nee. Aber zum Glück kam Elena zurück. Hier der richtige Weg. Was mit Sally ist, wissen wir bis jetzt nicht. Bin mal gespannt, wann er zurückkommt. Hey Nathan, da. Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. <lacht> Was machen wir jetzt überhaupt hier? Suppe. <lacht> Komm, Nathan. <lacht> Gruselig. Ja, ja, hier. Ich hab noch eine. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Äh, halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? <lacht> das war's, Karton. 
Hier drin ist nichts. Hm, weiter suchen. Da ist noch was. Miss Evelyn. Mein Name ist Genshiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventurous Lodge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund. Dem Rüstungssatz aus der Toku... was? Tokukawa Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. <lacht> Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft der oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit in der Lenox. Falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe, mit den besten Grüßen, Reni Jirum Namba. Okay. Auch ein Schatzsuche. Hm. Wie ist diese Miss Evelyn? Der Seite wann? Was ist noch ein Schuhkarton? Nein. Auch nichts. Hier unter dem Dach ist es nicht. Wir sind in voller alter Reise- und Campingausrüstung. Puh. Ja, das geht. Ab nach unten. Hm? Und wie finden wir sie? Was? Rams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Wir hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Noch ein Karton. Na bitte. Hm? Weißes Leder. Sir, hier ist was. Echt jetzt? Umdrehen. Nein, das ist nicht von Mom. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Der liegt der von Tokuhawa Les Leyasu Genshiro Namba Universität Kyoto. Okay, auch ein Sammler. Geht's da weiter? Hey Sam, nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Geht es hier weiter oder drüben? Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur eine kleine Fle Flecken Gras. 
der als Start- und Landebahn dient und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünsche, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hello, hello, rangfarbene, hell orangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan, gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für den morgigen Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du dies, damit du die große weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zur Großmutter. Lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles, alles Liebe, Dad. Okay. Also der Eddie ist der Sohn und die Evelyn ist dann die Oma, oder? Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Hier das ist das Zimmer von dem Sohn. Von Eddie. <lacht> Aber es ist kaum ausgepackt. Ist er neu umgezogen oder eingezogen? Ja, dann geht's hier weiter. Ah, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Und los. Los. Nochmal. Was zum Teufel? Oh. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich schon. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Äh, Sarkophage. Hm. Sam. Die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Ich glaube, das sind alles Relikte Sammler. Von ihren Ex was Expeditionen zurückgekommen sind. Oh. Hm. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Da geht's runter. Hm. Hey, erkennst du das? Äh. Ich. Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegen die Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Geht's runter. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Das ist ein verdammtes Museum hier. <lacht> Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Gut möglich. Gehen wir mal Treppen hoch. Oh, ein Schatz, oder? Mhm. Oh. Ein Bestrafungsgerät. Runtergehen. Wie Sam gesagt hat, es sieht aus wie ein, ein Museum für Relikte. Aber hier wohnen doch Leute. 
Hier ist noch eins. Umdrehen. Nein. Ich glaube, das ist ein antiker mesopotamischer Waschbrocken. <lacht> <lacht> ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Das antike Persopolis, Amir Abbasi, Universität Teheran. <lacht> okay, da ist die Türe. Hier noch was. Nichts. Okay. Hier noch was versteckt. Nichts. Noch eine Türe. Hey, Nathan, schieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. <lacht> Nicht schlecht. Hm. Dr. Livingston, Sam. Bisschen unheimlich. Wieder Notiz. Mann, nee. was gebe ich für so eine Einladung? Feiern Sie mit uns in der Adventure Lodge. Unser jährliche Weihnachtsgala. 21. Dezember 17 Uhr bis 22 Uhr 17 Uhr. Baröffnung 18 Uhr Abendbuffet. 19 Uhr Präsentation von Präsident Charles M. Walsh über seine Küste Expedition nach Afrika. 20 Uhr Einführung neuer Mitglieder, stille Auktion endet um 21 Uhr. Um Antwort wird bis zum 1. Dezember gebeten. Okay, es ist ein Auktionshaus. Lange nicht gesehen, ich hoffe du bist dieses Jahr mit dabei, Charles. Es ist also ein Auktionshaus, um die Relikte zu versteigern und um zu verkaufen. Okay. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht. Wo gehst du hin? Überall? Überall. Hm, na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viele erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Okay. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Hey, sieh mal. Ja. Es ist heiß da drin. Ich nehm's mit. <lacht> Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Hm, man ist nie zu alt. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. 
Das Essen war hier bestimmt besser. <lacht> Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Was war das für die Stimme? Wow. Hey, sieh dir diesen krassen Dämonenhelm an. Ist das ein Wikingerhelm? Komm, du weißt doch, dass Wikingerhelme keine Hörner haben. Der ist persisch. Ah, oh, sorry. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Das wäre was, oder? Coole Waffen. Noch mehr. Noch ein Karton. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Hm. Und schaut die treu. Eine Turnierrüstung. Französisch. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Gibt's hier noch? Oha. Erstmal hier unten. Noch eine Notiz. 8. Juni 1973. Meine liebste E. Deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben die Maya etwas über dich dargelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Er hat. Noch ein Karton. Muss gleich die Folge beenden. Verdammt. Aufzeichnungen über alles und jeden, aber keine von Mom. Das Haus ist groß. Nicht aufgeben. Die Maya, Mark Garillo, Universität San Carlos de Guantamala. Wir entdecken dann in der nächsten Folge weiter das Auktionshaus, ein bisschen unheimlich aussieht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, bis dann, ciao.